Eu nasci no Rio de Janeiro, mas criança muito pequena fui morar nos Estados Unidos com meus pais. A minha mãe Edila uh, era filha de Otávio Mangabeira, um político baiano que tinha tido a sua trajetória cortada, o meio pela ditadura de Getúlio Vargas. Quando eu tinha sete anos de idade, a minha mãe começou a me ler a República de Platão, em Nova York, onde eu morava com meus pais como criança. A Rua 86, uh, do lado leste da cidade, número 25. É um prédio de apartamentos, existe. Mais tarde, quando eu tinha 11 anos, uh, o meu pai eh, teve um infarto e morreu ali na calçada, em frente do nosso prédio. Eu deitava na cama antes de dormir e toda noite minha mãe me lia uma passagem da República de Platão. Foi uma escolha acidental e, para mim, incomparavelmente feliz. Esta obra tem dois temas. Um tema é a relação entre a hierarquia das nossas capacitações, das nossas paixões, a razão, os impulsos da ação e, embaixo, os apetites sensuais, e a ordem profunda do ser no mundo. O que é eterno e central em contraste com aquilo que é periférico e passageiro. E a ideia central da obra é que se nós conseguirmos abrir um caminho em direção ao eterno e ao central, conseguiremos nos ordenar internamente de tal forma que a razão prevaleça sobre os impulsos de ação e os impulsos de ação sobre os apetites sensuais. O segundo grande tema da obra é a organização da sociedade, a organização hierárquica, para que aqueles que entendam a realidade das coisas comandem a vida social. A minha mãe foi me lendo aquilo. E para mim foi um romance, o romance da descoberta do pensamento e da descoberta do infinito. A ideia central que eu percebi ali é que nós somos o infinito aprisionados dentro do finito. Ali começou para mim, na minha imaginação de criança, um romance um romance de engrandecimento que associou na minha cabeça a prática do pensamento com a luta contra a pequenez. E este romance nunca mais terminou na minha experiência de homem. Uh, por que a República? Porque Platão era o pensador uh, icônico o pensador que representava o compromisso com o pensamento na sua forma mais intransigente. E porque era um grego que tinha morrido há mais de dois mil anos atrás e, portanto, totalmente fora daquela circunstância que nós estávamos vivendo. Eu acho que aquela escolha de Platão estava associada na cabeça de minha mãe com esta ideia que nós precisamos não ser vítimas de nossas circunstâncias, que nós precisamos buscar um, um amigo de, de outra época, de outro lugar, distante, que seja como a alavanca que nos permita escapar uh, da nossa classe, da nossa cultura, do nosso momento. 
Isso é o pensamento. O pensamento é libertação. Mais tarde, eu me viraria contra toda aquela bagagem metafísica e política. Mas o romance, o romance do pensamento, o chamamento à grandeza, a ideia da grandeza, a luta contra o apequenamento começou ali, naquele momento, naquelas leituras da obra de Platão. Enquanto eu me preparava para dormir, na minha cama de criança, embalado pela voz de minha mãe. 